سلام در نوری دن کو تاسید امریکا کا گاشنا تلویزون در نرای مهم خبرون و راپورون گوره واری خو لومره زود افغانستان در تاکنیز سیاله و پاره در نرای و افغانستان در ننق برگونونو تا در افغانستان در پاره در ملگر و ملتون و زنگر استاز وی در جمهوری ریاست او ولایتی شوراگان و در پاره راتلون که انتخابات در افغانستان پا تاریخ که یو نوی پڑاو پیلی او نی وازده چه سیاسی انتقال پا که شامل ده بلکه در یوستر دیموکراتیک سیستم ایجاده دو پلور یو گام هم ده چه افغانستان تا بزیاد صبات او در خوراندوین و قابلیت ورکی یعن کوبش در یو اخپری شوی ایلامی للار نن در نوری دون که پا افغانستان که در جمهوری ریاست در کاندیدان و تاکنیز مبارزه دوام لری او در تیرو چور از رئیسی در کابل سربیر ولایتون و تهم لمن غزا ولیده در تاکنیز مبارزو امنیتی حالات و او روسته و انکشافات و پاڑا با در کابل پا ستوریو که در همائین شعب نه تازه حال واخلو همائین شعب ستری مشه تا سلام رانده کوم ویلی شید چه جمهوری ریاست تاکنیز تشکر آشنا سایب بله هوز ما سلامون او منی لکه سنگه چه تاسی ویلی تر او سپوری خود کم کاندید البته دبل کاندید پا گتا بای ندی تیر شوی خود دی مسئله دا پار حالی زل سخت روانی دی تقریبا دا یو سلاتی او شاوخوا حقا قومی مشران سپنگیری او مخور سپنگیری هم دا سی دینی علمان دوی چه اکثر دا افغانستان دا بیلا بیلو گو سی موسخه دی مخصوصا دا جنوبی ولایت افغانستان جمهور رئیس را هم ولی دل و دخپلا غتره ورتا وران دکرده د افغانستان جمهور رئیس البته دغه غتره چې دوی د دې هڅه کوي چې وشي کړل چې د کاندیدانو شمیر را محدود کی او د بل خوا وشي کړل چې دویم راون ته ټاکنې لاړې نشي دا هڅه د یو فرد په حیث باندې البته وستایله او د قومي مشانو د تیر د ورځ را په دې خو البته د کاندیدانو سره لیدنې کړې دي خو تر اوسه پورې د سکم خاصه نتیجه نه ده ورکړې دوی ویلي دي چې پراتون کو سورزو کې به د دوی خپل د لیدلو نتایج او کم کاندیدان چې یو بل ته تیریږي هغه به د یو خبري کنفرانس په لړ کې وایي خو د بلې خوا نه نن محاذ ملي د پخوانیو مجاهدینو مهرباني غواړم واورم تاسو نه بلې اورم تاسو بله د محاز ملی د پخوانی مجاهدین یو ګون چې البته د اشرفنی احمد زین خپل ملاتړ رسما اعلان کړ او ویلې چې دوی د تیرو سو ورځ نه را په دې خو البته د کاندیدانو برنامه د نظر نه تیر کړي او د ګون فیصله وکړه تر سو د اشرفنی احمد زین خپل ملاتړ سرګن کی د او هم داسې د اشرفنی احمد زی سیمایز دفتر په کونړ ولایت کې هم نن پرانیست شو چې په غزه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د خپل ملاتړ د اشرفغنی احمد زینه اعلان کړ د بل خوانه د احزاب د شورا او هم داسې د احزاب د حزب اسلامي په نامه یو یو شورا ده چې دوی د ډاکټر زلمی رسول نه خپل ملاتړ اعلان کړ او دوی ویل چې پراتونګ نه جوړ ازو کې به دوی لوی غونډه هم په افغانستان کابل کې او ولایتو کې به دوی جوړي کې تر څوخ خپل حمایت د ډاکټر زلمی رسول نه اعلان کړ او د اعتدال ملي په نامه باندې یو سیاسي ګوند په مزار شریف کې د ډاکټر عبد الله عبد الله خپل ملاتر سرگن که او یوش میر خلکو پا تخار ولایت پا تالقانو که البته مرکز که عبدالله عبدالله نخپل ملاتر سرگن که او پا هلمن که یو زیاد شمیر خلکو دا گل آغا شیرزی نخپل ملاتر سرگن که چه نورو یوش میر نورو کاندیدانو هم پا خپلو دفترونو که او کونونو که دا خپلو پلویان سر لیدن کتن درلو دیلی چه حقوی هم دا خلکو ملاتر زن تا راج کور ودان دا ده طول افغانستان ده ولایتونو ناو ده سیمو نا ده طول معلومات لیدون کس شریک کرل کور ودان مانانا دست یو شخص تره ورکوم سی یو مسلمانی او لهر تا نمخ که اسلام تا او بیا دوام افغانستان تا خزمت وکی سی او شخص تا رای ورکو سی اغا مسلمان 
پاک نفس رحم دل او وطن پرور نس غل نس خائن نس ایجنٹ خارج بھی او خاص الخاص دے افغانستان پر کارو کی ټول مسلمانان او افغانان ورونه خیلا ده چې د دوی د ژوند زندگی خبره ده باید دوی په ډیر په هغه سره دوی خپل د ژوند زندگی هغه وټه کی انتخابات د وطن په پر مختک کې او د د دې لپاره چې مونږ یو یو خائندل ولرو د دوانانو لپاره او د جامع لپاره نو ډیر دوري شای دی د افغانستان یو بل تازه خبر دا لرو چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وی هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د معاصلې د پاره د سیاسي لارې همکاري وکړي وانګ ای نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای خبریالانو ته ویلې په افغانستان کې هغه وخت سول او ثبات ممکن ده چې د افغانستان ټولې غاړې د سولې په روان بهیر کې شاملې شي او په دې هېواد کې د مخالفینو سره یوه لویه سیاسي مساله هره منځته شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وی افغانستان یې ډېر مهم ګاونډی دی او افغانستان د تیرو دولسو کلونو په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ هم کړی دی او تر ټولو مهمه ده چې افغانستان د چین په ګډون د یو شمېر نړیوالو هېوادونو سره ستراتیژیکه ژورې اړیکې ټینګې کړي دي وانګ یې ویلې چین په دې هیله دی چې افغانستان د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدلو لاسلیک کېدل به د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا سبب شي په دې لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت مقبل عثماني هم ویلې چې چین کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي او پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د ټاکنو په وخت کې د امنیت سره همکاري وکړي ترنو لیدونکو د چین د هر اړخیزه همکاریو او د افغانستان د امن او اقتصاد په پرمختګ کې د چین په سیمه ایزه نقش غواړو د ولسي جرګې د غړي نادرخان کټوازي صاحب نظر واخلو چې د کابل په سټوډیو کې زموږ بلنه منلې کټوازي صاحب تاسو هم سلام وړاندې کوم وخت له کمې مونږ سره پوښتنه به مو کمه چین خو څرګنده کړې ده چې اقتصادي او پوځي همکارۍ ته ژمن دی خو د پاکستان سره د افغانستان ستونزه کې څومره اغېزمن نقش لرلی شي یا لوبه ولی شي من اشنا صاحب د ما سلامونه تاسو او د اشنا تلویزیون ټولو لیدون کو ته چین د افغانستان یو ګاونډی ده او په سیمه کې مستری وادا ته اوس په نړۍ کې په اقتصادي لحاظ باندې یو لوی قوت ده او چین کولای شي د ما په نظر باندې شي د افغانستان په اقتصادي او سیاسی اتا په امنیتی برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې چین او د پاکستان اړیکې شي موږ تاسو ګورو نو چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او کولای شي چې په پاکستان دې ته واڅوي چې هغه له افغانستان سره هغه د سولې په خبرو کې او په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي البته د چین دغه څو کاله د چین حکومت له افغانستان سره اقتصادي مرستې هم کړي دی او په دغه پنځه دیرش کلنه جګړه کې چین د افغانستان کوم لوري ته داسې په مستقیم ډول باندې ښکیل نه ګڼل کېږي چې افغانان له چینه چې ډېر زیات شکایت ولري نو زه فکر کوم چې د چین د خارجي چارو وزیر چې نن افغانستان ته راغلی ده دغه زه یو په نیک شګون باندې یو یو ډېر مهم ټکی نن ذکر کوي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک باید د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا سبب شي ستاسو په نظر څه مانا چین په خپل ګاونډ کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي که څنګه فکر کوي اشنا صاحب که تاسو متوجه است کله چې مشورتي لویه جرګه پیلېدله د افغانستان ولسمشر جلات محمد امید کرزي هم دغه یادونه وکړه او ویل چې چین سره موږ خبرې کړې دي او د چین هېواد د افغانستان سره د امریکا د امریکا سره دغه تړون چې کوم ده دغه د چین هېواد له موږ سره منلی ده او هغه یې ملاتړ کوي او نن چې بیا د چین خارجه وزیر دغه خبره وکوله زما په نظر باندې که چیرته په افغانستان کې ګډوډي راځي او دلته افراطیت یا ترهګري زیاتېږي له دغه څخه چین د افغانستان ګاونډی هېواد او د چین په دغه سیاحي برخو کې چې دغه کله کله پېږي پېښېږي دغه نور هم زیاتېږي او چین په دا اوسنۍ حالاتو کې خپل ساته ډېر زیات متوجه ده د چین اقتصاد په مخ باندې روان ده زه فکر کوم چې چین نه غواړي چې په چین کې دغسې کورنۍ شخړې رامنځته شي او د امریکا شتون په هر صورت باندې چې دی په افغانستان کې څنګه ګڼي خو چې دا ټولې ګټې او زیانونه یې سره سنجولې وي دوی به د چین د ملي ګټو لپاره دغه د امریکا شتون په افغانستان کې حتمي ګڼلی وي
کټوازه صاحب تاسو خو په ولسي جرګه کې ډیر مهم کمیسون کې عضویت لري او په دې ټولو غونډو کې ګډون هم لري کله اور زیات د دې خلکو سره او به اقتصاد موضوع تاسو ذکر کوي ولې ولې تر اوسه پورې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه په افغانستان کې یو عملي جنب نه لري زما په نظر باندې چې په افغانستان کې نه یوازې د چین د هیواد بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو موږ د غلس دولس کاله له بده مرغه د افغانستان حکومت نورې هم زیاتې نیمګړتیاوې لرلې یوه لویه نیمګړتیا دې موږ دا وه چې موږ ونه شوای کولای چې باندنۍ پانګې افغانستان ته را جذب کړو او دلته ځینې هېوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي موږ تاسې به اوس پوهېږو چې چین په اوسني حالت کې یو سترې پانګې دوی په لاس کې لري او افغانستان ورته نږدې هم ده په افغانستان کې د چین لپاره ډېر ښه موقع وه او د افغانستان حکومت باید چې له دې څخه ګټه اخیستې وای له بده مرغه چې نه یوازې موږ د چین له دغه چې ګټه وانه اخیستله د نړۍ نورو هېوادونو هم دلته داسې پانګونه نه وکړه چې هغه په زیربنایي پروژو باندې چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د خلکو د هوساینې سبب ګرځېدلی وای زه دلته د چین مسؤلیت دومره نه د افغانستان د حکومت ته یو نیم مسؤلیت او نیمګړتیا صحیح زه یوه اجازه راکړئ یوه اخري پوښتنه کوم یوه دقه شاوخوا وخت به پاتې فکر کوي چې د یو مقتدر افغانستان دپاره د چین اقتصادي او د امریکا پوځي همکاري ډېره لازمي اوسي چې ترلاسه کړي د ما په نظر باندې نه یوازې د چین بلکې د سیمې د هېوادو د ګاونډیو هېوادو د سیمې د هېوادونو مرستې اقتصادي مرستې او پانګونه دلته په افغانستان کې او تر هغه وخته پورې چې افغانستان په خپلو پښو باندې درېږي د نړیوالو پوځي ملاتړ له افغانستان سره د افغانستان د یو باثباته افغانستان د یو مضبوط افغانستان د رامنځته کېدلو سبب کېدای شي نو موږ باید چې د نړۍ له نږدې او لرې هېوادو له ټولو سره دغه چې یو اړیکې ولرو چې هغه له موږ سره هر څوک په هغه خپل توان او په کومه ډګر کې چې دوی مخکې دي په هغه هغه کې موږ له دوی څخه مرستې وا ترلاسه کړو پانګونې دلته په افغانستان کې وکړي ترڅو په افغانستان کې دغه د بدمرغۍ د بدالۍ حالت چې ده دغه پای ته ورسوي مننه نادر خان کټواځی صاحب چې زموږ بلنه منلې وه خپل تحلیل او نظر هم د لیدونکو سره او افغانانو سره شریک کړو کور ودان ډېره مننه تاسو درن روی دون که داشنا تلویزون در فیسبوک پا پانم منگا پا افغانستان که در چین در همکاره یا سیمی تا یا پا غیز و بانه پختن مطرح کرده زیادش میر دوستان و لیکلی دی چه که در شده چین در همکاره سر در افغانستان گاوندیان مخالفتو که خوب فدا پاکتیانی اندیخنه سرگنده کرده وی در چین حضور پا افغانستان که دیر گتا ورده خوب پا دی شرط چه در پاکستان لپاره در لاسوهن بل چینل خلاص نشی پا دی دالا که یوش میر نورو پاکستان یو قوی ملگره ده او که اوله شی چه پر پاکستان فشار راوڑی ترسو طالبان خبرو تا که نی منان دوستان استاسو نظرون او چه خباره شو وقت کم ده استاسو تبصری زیادی دین و هیله ده چه ده حقو دوستان و نظرون چه خباره دو تا یه وقت نپاتی کی گی خبه نشی به هم استاسو ده نظرون او تبصرو پتا ما استو ده اشنا تلویزون تا فیسبوک پا پانا منگ سر اخبال نظرون شریک داشنا تلویزون نه مهم خبرون او رای پا خیبر پختونخوا آیالت که چاروا که وی پوزی جنگی الیکوپتر و ده هنگو و لسواله پتل خارگو تکی نن شنبه اوائی بمبارد کرده ده و چه ناچه نه هم مشکوک و سوال یاغیانی واجلی دی دام ده اونه پسر که ده پاکستان پوزی چاروا که وی جنگی جت علو تکو یه ده قبائلی سیمه پا شمالی وزیرستان که هم ده و سوال و ملیشا و پا پتو زینو بمباری بل خواته د فرانسې پولیس وای دوی یو اشاریه څلور ټونه کوکینو او په او په تړاو یې د څلور تنو د نیولو سره د مخدره موادو د نړیوال قاچاق پلان مخه ونیوله چارواکي وای د مخدره مواد چې ورځنی مالی ارزښت یې 300 او یا ډالر تر رسیږي د لیهور په نوم باندې په شمالي بندر کې په یو بارورون کې کښتۍ کې د ټرکونو په ټیرونو کې ځای په ځای شوی وو پولیس په دې باور دي چې مخدره مواد اسپانیې ته هم لیږدول شوی دی او چارواکي غواړي په دې اړه نورې نیونې هم تر سره بل خواتا نن چه کلا او بخیدرن و لیدون که 
رازو د تاسو خبرونو کې واوریدل چې د ختیزې اروپا یعنی د یوکراین نه مهم خبرونه راځي چې مزایره کون کې غواړي د موجوده حکومت یعنی د جمهور سیانه کو چې حکومت ړنګ کی او هغه استعفا ته مجبور کی په دې تړاو باندې نن هم پوره مزایره شوی دی او پرون هم شوی وی په دې اړه باندې واسی والو کوزه پوره تفصیل وړاندې کی پرون د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر ویکټور یونکوویچ او د مخالفینو مشرانو یو موافقه لاسلیک کړه چې په لړ کې به دغه هېواد بېرته د دوه زرو څلورم کال اساسي قانون نافذ کړي تر څو د ولسمشر واکونه محدود سي د سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼې کې راغلي دي چې ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ وي او د اوکراین او یو لړ نړیوالو مسایلو په هکله خبرې ورسره وکړي سپینې ماڼۍ د اوکراین د جمعې د ورځې د موافقې هرکلی کړی دی دواړو ولس مشرانو د نږدې یو ساعت د پاره په ټلیفون خبرې سره وکړې چې اکثران خبرې یې پر اوکراین باندې متمرکزې وې د اوکراین یو اوسېدونکی چې ایوان نومېږي د اوکراین د وضعیت په هکله داسې وایي دا لومړی مثبت ګام دی چې کولی شي بالاخره په اوکراین کې د وینو تویدل بند کړي په دواړو خواو کې خلک د وینو تویدنه نه غواړي بل کس چې مګزیم نومېږي داسې وایي هېڅوک د دوی څخه د کومې بېلې مسئلې تمه نشي کولی دوی ټول سیاست مداران دي خو خلک چې نن دلته راغونډ شوي دي د نورو بدلونونو غوښتنه کوي ټول دلته د یونکوویچ استعفا غواړي یوازې به دغه موافقه خلک ارامه کړي په عین حال کې د امریکا متحده ایالات بیا وایي چې د اوکراین سوې موافقه بې ثباته ده او نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د فرانسې جرمني او پولنډ د باندنیو چارو وزیرانو د اوکراین په سوی موافقې کې مرسته وکړه د دغې موافقې اصلي موارد دا دي چې ائتلافي حکومت جوړ شي او مخکې د وخت څخه انتخابات وسي د پولنډ د باندنیو چارو وزیر راډیس لا سیکروس کې داسې وایي دا موافقه اوکراین ته د دې چانس ورکوي چې بېرته سولې او ریفورم ته ستون شي چې په لړ کې به یې د اروپا پر لوري مزل بیا پیل کړي د یادونې وړ ده چې په اوکراین کې د نومبر په میاشت کې هغه مهال مظاهرې پیل شوې چې د اوکراین ولسمشر یونکوویچ د اروپایي اتحادیې سره د یوې تجارتي موافقې څخه پر شا شو او پر ځای د روسیې سره د نږدې اړیکو حدس یې پیل کړې د اوکراین مظاهرې په لومړي پړاو کې سوله ییزې وي خو د روانې میاشتې په پیل کې په تشدد واوښتې چې په لړ کې یې تر اوسه پورې نږدې سل کسه وژل شوي دي په وژل سوي کسانو کې داسې کسان هم شته چې نوشان ځنو پولیسو پر سر ویشتلي دي په همدې منځه بل خوا ته نن چې کله د مصر ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد مرسي د دوه زره یولسم کال د مصر د حکومت په ضد باندې د پاڅون په وخت کې د زندان نه د تښتېدنې په تور محاکمې ته حاضر کړل شو نن په قاهره کې هم د پولیسو اکاډمۍ شاوخوا سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو د دې اکاډمۍ شاوخوا ځکه د مظاهرو ضد سلګونه پولیس ولاړ او تلاشي کوله چې په همدې ځای کې د مرسي محاکمه روانه ده د پخواني بل جمهور رئیس حسن مبارک محاکمه هم همدلته شوې وه سی او د اخوان المسلمین یو شمیر نور جپړي مشران اوس په څلورو مختلفو تورونو تر محاکمې لاندې دي په دې کې یو هغه مباحثه یي تور هم دی چې کېدی شي په نتیجه کې د مرګ سزا واورول شي او نن شنبې د استرالیا په سیډنی ښار کې د نړۍ د شلو مخ پر د شلو مخ په پرمختللو هېوادونو یا جیشل هېوادونو مالي مشرانو خپله غونډه پیله کړې وه د امریکا د مرکزي بانک مشره هم په دې غونډه کې ده او د امریکا د اغیزمنه پروګرام د کمېدو موضوع د اجنډا په سر کې وه په تېر دسمبر میاشت کې د امریکا مرکزي بانک وویلې دوی به خپله میاشتنۍ خزانه او د جایدادونو بانډونو اخستنه کمه کړي او داسې یې څرګنده کړه چې سود به ټیټ او د نړیوال اقتصادي بحران د اغیزو وروسته غواړي د خپل اقتصاد بیا رغونه ګړندې کړي په داسې حال کې چې کانګرس یعنې د امریکا کانګرس د هېواد د مهاجرت د قانون پر اصلاحاتو باندې غور کوي د مهاجرینو د حقونو مدافعین په جمهور رئیس بارک اوباما باندې غږ کوي چې په امریکا کې د هغو میشتو سند نه لرونکو خلکو بېرته لېږل دي چې قانون ته وفادار دي وځنډي د جمهور رئیس متحدین د هغه پر ادارې باندې د یو اشاریه نهه میلیون بې سنده مهاجرو په بېرته استولو نیوکه لري د امریکا غږ خبریال سینز ساین د دوو مېرمنو سره خبرې کړې دي چې د خپلو میړونو د بېرته استولو په وړاندې مبارزه کوي د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د بارک اوباما د ادارې نه د بې اسنادو مهاجرینو په وړاندې د سخت چلند په وجه ناهیلې شوي دي د دې ډلو څخه دوه ګروپونه د امریکا د کانګرس په ماڼۍ کې د یوې غونډې کوربه وو او په کانګرس او ښاغلي اوباما باندې غږ وکړ چې د کډوالو بېرته استول دې ودروي ځکه چې دا کار د هغوی په وینا کورنۍ سره جلا کوي 
ماریا پیرز چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو او د امریکا تابعیت هم لري وایي د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې د دې میړه به مکسیکو ته بیرته واستول شي حتی که څه هم چې زما میړه قانونی استانه درلودل ما تل په ولسمشر اوباما دا باور درلود چې د بیرته استولو اصلی توجه به سختو جنایتکارانو او ګناهکارو ته وشي زما میړه د دې جملې څخه نه و هغه یو ښه پلار دی او ما ته یو ښه میړه هغې خپلې کورنۍ لپاره یې کار کاوه خو د تیر اکتوبر د میاشتې په شپاړسمه نیټه درې تنه پولیس زمونږ کور ته راغلل او هغه یې ونیو پیریز وایي د دې د میړه توقیف کولو د هغې ماشومانو ته رواني ستونزې پیدا کړي دي دوی زما د میړه لاسونه زما د ماشومانو په مخ کې ول چک کړل او هغه یې بندي کړ له هماغه ورځې راهیسې کله چې زما زوی پولیس ویني نو رنګ یې سپین شي په دې ډول سرنوشت زیاتې کورنۍ اخته دي چې په غوږ کې امریکایي اتباع هم شامل دي چې له دې جملې څخه یوه هم سیلیست ویسونسکي ده چې د هغې میړه ته د امریکا څخه د وتلو لپاره یو کال مهلت ورکړل شوی دی هغه د خپلو څلورو تنو ماشومانو سره چې په امریکا کې زیږېدلي او له هغې جملې نه یې مشر زوی چې مغز فل شوی دی ژوند کوي او د هغوی سرپرستي په غاړه لري زه تاسو ویلی شم چې د کورنۍ ګډ ژوند په نظر کې نه نیول کیږي هغه څه چې په کور کې پېښېږي که دوی غوږ نیولې وای او لیدلې وای ما ورته زارۍ کولې چې د لاس کړی زما د کورنۍ د هر غړي په لاس کې ور واچوي خو دا سړی مه وړی دا زما میړه مه وړی د اصلاحاتو ملاتړي مدافع وکیلان وایي د امریکا په کانګریس کې د استازو مجلس چې کنترول یې د جمهوریت غوښتونکو په لاس کې دی باید لاس په کار شي د سنا مجلس د مهاجرینو په قانون کې د اصلاحاتو لایحه منظوره کړه د مقابل لوري څخه زیات آوازون راپورته کېږي چې ورو وخوځېږي او یا هم اوس نه نو دا پر مونږ پورې اړه لري ځکه پوهېږو چې دا اصلاحات څومره مهم دي چې باید عاجل همدا اوس لاس په کار شو خو د استازو د مجلس رئیس جان بینر سکال د مهاجرینو په قوانینو کې د اصلاحاتو د منظورۍ په برخه کې بدبینه ښکاري هغه وویل چې جمهوریت غوښتونکي پر جمهور رئیس باندې باور نه لري زه فکر کوم چې جمهور رئیس باید اول د امریکا ولس او زما همکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې دا قانون هم داسې چې لیکل شوی دی باید عملي هم شي جمهوری غوښتون کې وایي د پولو امنیت باید د تمرکز او الټکه وي بیا وروسته د پرته له اسنادو مهاجرینو قبولې ته پام واړول شي د مهاجرینو د حقونو فعالینو هوډ کړی دی چې دوی به پر کانګریس او جمهور رئیس باندې د فشار اچولو څخه لاس وانخلي غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی افغان روغتیایي کارکوونکي اوس خپل ټپي عسکر او پولیس په یو نوی جوړ شوي روغتیایي مرکز کې ته درملنې لاندې سي دا اول ځل دی چې په هلمند کې جوړ شوی دی پخوا کله چې به د افغان امنیتي ځواکونو عسکر ټپي کېدل هغوی به د درملنې دپاره د آیساف روغتیایي مرکزونو ته انتقالېدل په دې هکله به د ناټو د ټلویزیون یو راپور وګورو چې زموږ همکارې تاسو ته وړاندې کوي د افغان عسکر چې کله بیدار او کله بې اوشه کېږي داسې ټپونه لري چې کېدای شي د ژوند بڼه یې بدله شي هغه په هلمند کې د روحي ناروغیو په لومړي پوځي روغتون کې تر تدوي لاندې دی د سوځېدو له امله ژور ټپونه چې پخوا په باستین کم کې د حساف په روغتون کې درملنه یې کېدله اوس د افغان ډاکترانو او جراحانو لخوا تدوي کېږي که هم د ایساف مشاورین په دې روغتون کې کار کوي خو دا په سیمه کې د افغانستان لومړی مرکز دی چې د هېواد د امنیتي ځواکونو په خدمت کې دی پخوا به ټپي عسکر د سنګین د لارام او ګرمسیر ولسوالیو نه د ناټو روغتون ته انتقالېدل خو اوس زموږ د عسکرو اکثریت زموږ خپل روغتون ته زموږ په امبولانس کې انتقالېږي د افغانستان د ملي اردو روغتیایي کارکوونکي او د احمد زکي په څېر د امبولانس چلونکي د دې وظیفې په اهمیت باندې خبر دي د افغانستان هوایی ځواکونه تر اوسه پورې چمتو نه دي چې د جګړې په میدان کې د ټپي عسکرو ژغورنې ته ودانګي په همدې وجه باید د حمل و نقل په نورو لارو چارو باندې تکیه وکړي هوایی امبولانس په ډېر ښه وای ځکه چې زر رسېږي موږ دوه تخلیه لرو اول یې په دلارام کې چې زموږ څلورمې لوا ته نږدې دی او سړک یې پوخ دی موږ کولی شو چې ټپي د ځمکې له لارې زر انتقال کړو بل زموږ دویمه لوا سنګین کې پرته ده چې سړک یې خام دی که چیرې له دې سیمې نه ټپي د ځمکې له لارې انتقال شي کېدای شي په لاره کې تلف شي د شورابک د کمپ روغتیایي برخه د هلمند د ګوډ ګوډ نه د ټپي شوي عسکرو ډکه ده 
دا منصبدار د بم د چاودنې له امله ټپي شوی ډاکټران اندېښنه لري چې کېدای شي د دې عسکر په ستونو فقرات او سر کې پټ زخمونه موجود وي محمد خان د پنځم ځل د پاره ټپي شوی دا ځل یې هغه مهال په لاس ټپ واخیست چې پر پوستې باندې برید وشو هغه په خوا مجاهد و او له دوو کلو رئیس ملي اردو کې کار کوي طالبان به وي که هر خو د وطن دښمنانو مطلع مونږ د خپل لحور دفاع کوو د خپل ولس د دې په خاطر زما لاس زخمي شو ما نه خپلو مخترمو ډاکټرانو خواهش وکړو چې لاړ شه کابل ته چهار سو بستر کې به تا علاج وشي ما ورته وو چې ما علاج چې دلته کېږي زه خپل سنګر ته تیار یم چې سنګر ته لاړ شم نه ځم زه کابل ته دې روغتون ته هره ورځ ټپیان راوړل کېږي د اردو دغه پولیس باندې ګولۍ لګېدلې ده د ډاکټرانو او نرسانو یوه ډله پې کار پیلوي که څه هم هغوی خپل روغتون لري خو اوس هم لا په بشپړ ډول نشي کولی ټولو پیښو ته ځان ورسوي د دغه ناروغ د بیوشه کولو پر مهال ستونزې رامنځته شوي او دا مرکز اړ شو چې هغه د بستیان کم ته د ناټو عسکرو روغتون ته ولیږي د دې روغتون کارکوونکي د دغه ډول آزموینو نه خبر دي او په داسې حال کې چې د هېواد راتلونکې دپاره اندېښمن دي هر هغه څوک تداوي کوي چې دوی ته مراجعه کوي برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن او په کابل کې د شپاړس کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ پیلې شوې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې څلور شپېته لوبډالو ګډون کړی دی چې په حذفي توګه ترسره کېږي چې په هر توګه ترسره د فوټبال فدراسیون د ځوانانو کمیټه وایي د دغو سیالیو په پای کې به څلوېښت تنه غوره لوبغاړي وټاکل شي او د اساسي تمرینونو وروسته به د شپاړس کلنو ملي ټیم ته تر ټولو غوره لوبغاړي وټاکل شي لوبغاړي وایي دوی زیات خوښ دي چې ورته وخت ورکړل شوی دی تر څو وکړی شي خپل استعدادونه نندارې ته کېږي او تجربې لا نورې هم زیاتې شي په ورته وخت کې د افغانستان د شپاړس کلنو د فوټبال لوبډله به په ازربایجان کې د کاسپین په نړیوالو سیالیو کې چې د هغه هېواد په کوربتو د مې په میاشت کې ترسره کېږي ګډون وکړي د فوټبال فدراسیون وایي دوی تر دې وړاندې د شاوخوا زرو تنو لوبغاړو نه ازموینه اخیستې وه چې په شپېتو لوبډلو وېشل شوي وو په پایله کې یې غوره لوبغاړي ټاکلي دي او په څو پړاوونو کې به ترې غوره لوبغاړي وټاکي او د شپاړس کلنو پیاوړې لوبډله به جوړه کړي او ان شاء الله دې کې به سېرې وګورو او یو معیادي فوټبال به خاطر په افغانستان کې چې معیادي فوټبال تر سره شي دوی به ان شاء الله انتخاب کېږي ټیمونه انتخاب ځي ګوري ټیمونه سر لري په دې ټورنمنټو کې چې مکمل په افغانستان کې خصوصا په کابل کې چې څومره به ځیکنان دي دوی راشي حصه ولري او خپل ځان او ښيي چې څنګه فوټبالر دي ملي ټیمان ته راشي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی راتلون کې کې به په ولایتونو کې هم دغه راسي علی تر سره کې چې بیلابیلو ملي لوبډلو ته غوره لوبغاړي پیدا کړي ټول د حقیقت په لټه کې دي د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد د نړۍ په کوټ کوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد معصب، معتبر و جامعی دا زمان رسالت ده دا اشنا تلویزون پرانه پا هم دی سر پای ترسی گید رنو ریدون کو تربل وقت تار سی پخده سپارو خو هیل لرو چه چو شبی روز تا دا امریکا غا که اشنا را دیوخ پلخ پرانه پیلکه ورطقاق شی او دا اشنا تلویزون دا فیسبوک پوانه منصرام کارو سی اللہ مرد